Du bist sehbehindert? Wie soll das gehen? Das denken bestimmt einige, aber ich habe mich nie wirklich bremsen lassen. Trotz Hindernissen und Beeinträchtigungen kann man alles im Leben erreichen. Mein Name ist Jana Engeleiter und ich bin Leistungssportlerin. Ich bin von Geburt an sehbehindert und bin quasi damit aufgewachsen. Ich habe einen Sehrest von 5 Prozent. Das ist halt, für einen Außenstehenden klingt das halt immer verdammt wenig. Ich sage immer, ich sehe alles, weil ich es halt auch nicht anders kenne. Der Grund für die Sehbehinderung ist, dass die Anatomie des Auges äh, fehlerhaft ist. Das könnte man grundlegend ähm, operieren, aber ich habe einen Nostagmus, das ist dieses Augenzittern, also meine äh, Pupille steht nie still. Und das kann man nicht betäuben, weshalb man die Sehbehinderung auch nicht heilen könnte. Im Allgemeinen ja, reagieren die Menschen mit Verwunderung, Überraschung, weil man es mir im Alltag nicht ansieht. Ich hatte 26 Jahre lang Zeit zu lernen, das zu überspielen, zu schauen, okay, wie kann ich mit der Sehbehinderung trotzdem ein normales Leben führen, ohne dass man es mir sofort ansieht. Und klar, es hat mich in meiner Berufswahl extrem eingeschränkt. Also es gibt einfach Dinge, die gehen nicht. So Chirurg, Scharfschütze oder Rennfahrer fällt halt weg. Aber es waren jetzt auch nicht unbedingt Berufsfelder, die mich so interessiert hätten, dass es mich wirklich stören würde, dass ich es nicht machen kann. Und ähm, ich habe immer mein ganzes Leben versucht, mich von der Behinderung nicht am Leben behindern zu lassen. Ich habe angefangen mit sieben Jahren ähm, in einem ganz normalen Leichtathletikverein. Und danach habe ich auch für mich so entschieden, ich könnte mir das schon vorstellen, da mehr zu machen. Aber ich konnte es einfach nicht begreifen, was es heißt, zehn Einheiten in der Woche zu machen. Ich glaube, im Wintertraining gehe ich mindestens einmal die Woche nach dem Training brechen. Körperliche Grenzen gehören zum Training dazu. Ansonsten macht es keinen Sinn. Das Training beginnt da, wo deine körperlichen Grenzen aufhören. Und die musst du verschieben. Also ich bin schon mal daran gescheitert. Ich wollte 2015 zu den Weltmeisterschaften und auch 2017. Mein Körper hat sich einfach diese ganze Kraft, die man da die Jahre vorher investiert hat, das hat er sich zurückgeholt. Und ich habe es nicht geschafft, im Wettkampf irgendwie eine Leistung zu bringen. Wir haben dann auch ziemlich schnell 2017 die Wettkampfsaison abgebrochen, was für mich bedeutete, ich habe keine WM. Also das war schon ein hartes Jahr. Aber aufgeben kann auch eine Chance sein für was Neues. Mein großes Ziel waren die Paralympics äh, in Rio 2016 dabei zu sein und Paralympische Spiele, das ist eine ganz andere Dimension. Ich fahre nicht zu den Paralympics, weil ich behindert bin, sondern ich fahre zu den Paralympics, weil ich mir jede Woche den Hintern aufreiße, zum Training gehe, genauso oft wie olympische Athleten in meinem Alltag genauso viele Einschränkungen bewusst auf mich nehme, weil ich genauso wie olympische Athleten die Liebe zum Sport habe. Und dann war das Ziel 2020, die Paralympics in Tokio. Das Ziel habe ich auch erreicht. Es war alles in allem wirklich ein sehr, sehr geiler, aber ein sehr intensiver Weg. Es gab viele Höhen, es gab auch sehr tiefe Tiefen, aber es hat sich am Ende alles ausgezahlt. Ich bin bei den Paralympics ganz knapp am Finale gescheitert, um eine Hundertstel. <lacht> War sehr ärgerlich, aber ich habe mich davon verabschiedet zu sagen, ich will die und die Platzierung haben, weil ich das nicht beeinflussen kann. Ich kann nicht beeinflussen, wie sehr meine Konkurrenz trainiert, wie sie trainieren können. Und jetzt ist mein nächstes Ziel Paris 2024 in zwei Jahren. Ich mag es, über mich hinauszuwachsen, so hart es klingt, aber es gibt so Trainingseinheiten, wo du vorher einfach weißt, das tut jetzt so richtig weh. Du wirst danach auf der Bahn liegen, dir werden die Beine wehtun, du wirst dich auf jeden Fall übergeben. Es wird dir danach einfach stundenlang schlecht gehen, aber es ist geil. Du hast was überwunden, von dem du vorher gedacht hättest, das schaffst du nicht. Ich habe super viel über mich gelernt, über meine eigenen Grenzen gelernt, wie man Grenzen überschreitet. Ich bin dankbar, dass meine Behinderung einfach so unglaublich wenig eine Rolle spielt.